f(x) eşittir 3x kare artı 6x eksi 2 fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini bulunuz. Bir fonksiyonun tanım kümesi, fonksiyonun tanımlı olduğu değerlerden, girdilerden oluşur. Ve bütün reel sayıların karesini alıp, bunu 3 ile çarpıp, sonuca aynı sayının 6 katına ekleyip, toplamdan 2 çıkarabilirim. Evet, tüm reel ya da bunlara gerçek sayılar da denir, herhangi bir gerçek sayı ile bunu yapabilirim. Bu sebeple bu fonksiyonu tanımlı yapan tüm girdiler, yani fonksiyonun tanım kümesi, reel sayılardır. Hemen yazalım. Tanım kümesi, 2 nokta üst üste, tüm reel ya da gerçek sayılar. Şimdi bütün sayılar gerçek sayı değil mi diyebilirsiniz, değil. Merakınızı gidermek için size imajiner ve karmaşık sayı denilen sayılar olduğundan da bahsedeyim ama şimdilik sadece bahsedelim ve bu sayıların detayına, detaylarına girmeyelim. Bunları başka videolarda işleyeceğiz. Ama aslına bakarsanız zaten bildiğiniz sayıların çok büyük bir kısmı reel sayıdır. Yani karmaşık olmayan sayılar. Sayı deyince aklınıza ilk gelen sayılar reel sayılardır. Neyse soruya dönelim. Bu fonksiyona istediğiniz reel sayıyı verebilirsiniz. Fonksiyon o sayının karesini alır, 3 ile çarpar, sonuca aynı sayının 6 katına ekler ve toplamdan 2 çıkarır. Fonksiyona verdiğiniz bu sayılar tanım kümesini oluşturur. Görüntü kümesi ise bu videoda kullanacağımız anlamıyla fonksiyondan çıkan değerlerdir. Fonksiyonun ürettiği değerler. Yani eğer buna y eşittir fx dersek elde edeceğimiz tüm y değerleri görüntü kümesini oluşturur. Ne dediğimi daha iyi anlatabilmek için, daha iyi anlayabilmeniz için bu fonksiyonun grafiğini çizeyim. Bu fonksiyon ikinci dereceden bir fonksiyondur ve ikinci dereceden fonksiyonların grafikleri tahminen bildiğiniz gibi paraboldür. Yani bu fonksiyonun grafiği buna benzeyebilir. Hatta gerçekten de buna benzeyecek. Kolları yukarıya doğru olan bir parabol. Tabii kolları aşağı doğru olan paraboller de var. Kolları yukarı doğru olan bir parabol, tepe noktasının altında kalan değerleri alamaz. Kolları aşağı dönük bir parabol ile tepe noktasının üzerindeki değerleri alamaz. Evet, o halde gelin bu parabolü çizip, tepe noktasının nerede olacağını bulmaya çalışalım. Bu arada tepe noktasını bulmamızı sağlayacak başka yollar da var ama biz şimdilik bu yolla, bu, bu şekilde ilerleyelim. Gene şimdi bazı x, y değerlerini deneyelim. Dediğim gibi tepe noktasını bulmak için eksi b bölü 2a gibi bir formül de var. İkinci dereceden denklem formülünün tam kareye tamamlanmasından geliyor bu formül. Ama biz tepe noktasını başka bir şekilde bulacağız. Evet, gelin bazı x değerleri için fonksiyonun hangi y değerlerini alacağını bulalım. Mesela eksi 2. Evet, x eksi 2 olursa fx 3 çarpı eksi 2 üzeri 2 4 eder artı 6 çarpı eksi 2, eksi 12 ve eksi 2. Sonuç 12 eksi 12, eksi 2, eksi 2 eder. Peki, x eksi 1 olursa ne olur? 3 çarpı eksi 1'in karesi 1, artı 6 çarpı eksi 1, eksi 6, eksi 2. Buradan da 3 eksi 6, eksi 3 eder, eksi 2 daha, eksi 5. Bu arada bu tepe noktası oluyor. Neden mi? Formül neydi? Eksi b bölü 2a. Eksi b bu terimin katsayısı yani eksi 6 olacak. Bölü 2 çarpı bu terimin katsayısı. Yani 2 çarpı 3. Sonuç eksi 1 olur. Tepe noktasını bulduk ama devam edelim. Sıra 0'da. x 0 olursa ilk 2 terim 0 olur ve geriye sadece eksi 2 kalır. Peki ya x 1 iken ne olur? Tepe noktasını bulduğumuza göre artık simetriye bakabiliriz. Tepe noktasından bir birim negatif yönde gidersek, fx eksi 2 oluyor. Bir birim pozitif yönde gittiğimizde de fx'in eksi 2 olduğunu görüyoruz. Devam edelim. x 1 iken 3 çarpı 1'in karesi 1'dir. Burası 3 etti. Artı 6 çarpı 1. Yani 6, eksi 2. 9 eksi 2'den sonuç 7 olur. Evet, artık parabol çizmek için yeteri kadar noktamız var. Eksenleri çizelim. Burası x eksi 2 noktası. Burası eksi 1, 0 ve 1. y ekseninde ise eksi 5 ile 7 arasında değişen değerler var.
Eksi 1, 2, 3, 4, 5, eksi 5. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da pozitif y yönü, pozitif y yönü. y'nin görüntü kümesine yani fonksiyonun çıktısına eşit olduğunda not edelim. y eşittir fx. Sıra noktaları yerleştirmeye geldi. Eksi 2 virgül eksi 2 noktası x eksi 2 iken burası x ekseni y de eksi 2 olacak. Evet işte eksi 2 virgül eksi 2 noktası. Sonra mor noktamıza geçelim x eksi 1 iken fx eksi 5 oluyor. Evet, bu nokta. Bu noktanın tepe noktası olduğunu da söylemiştik. Zaten az sonra simetriyi de göreceğiz. Eksi 1 virgül eksi 5. Sonra 0 virgül eksi 2. x 0 iken y ya da fx eksi 2 imiş. Buraya da 0 virgül eksi 2 noktası diyelim. Ve son olarak x 1'e eşitken f1, f1, 7'ye eşit. İşte o da burada. Noktaları birleştirince bu parabolün neye benzediğini göreceğiz. Evet, elimden geldiğince iyi çizmeye çalışayım. Evet, parabol yaklaşık olarak buna benzeyecek. Bu yönde ve bu yönde devam ediyor. Tepe noktası etrafındaki simetriyi görüyorsunuz değil mi? Buraya bir çizgi çizecek olursanız, bu taraf diğer tarafın aynadaki görüntüsü gibi olur. Ve eğer parabolü bu noktadan katlarsanız, bu çizginin üzerinden katlarsanız, iki taraf birbirinin üzerine gelir. Bu parabolün kolları yukarı dönük olduğu için tepe noktasının burada olacağını biliyoruz. Tepe noktasını formülle ya da başka yollarla bulabiliriz ama tepe noktası, kolları yukarı doğru olan bir parabolün minimum noktasıdır. Yani parabolün alacağı en küçük değerdir. Şimdi soruya geri dönecek olursak, görüntü kümesi, yani bu fonksiyonun alacağı değerlerden bahsederken, fonksiyonun eksi 5'ten daha küçük bir değer alamayacağını görüyoruz. Tepe noktasında eksi 5 oluyor. Ama bunun dışındaki x değerlerinde, yani artan ya da azalan x değerlerinde, parabolün kolları yukarı dönük. Kısacası bu fonksiyonun en küçük değeri eksi 5'tir. Eksi 5'ten daha küçük bir değer elde edemeyiz. Tanım kümesinde her değer var ama tepe noktası dışında artan ve azalan tüm x değerleri için en küçük y değeri eksi 5 olacak. Tanım kümesinin tüm reel sayıları olduğunu söylemiştik. Görüntü kümesi ise eksi 5'e eşit ya da eksi 5'ten büyük tüm reel sayıları olacak. Tekrar ediyorum, eksi 5'e eşit ya da eksi 5'ten büyük tüm reel sayılar.